മത്തായി പത്തിൻ്റെ എട്ട് രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുകയും കുഷ്ഠരുകളെ ശുദ്ധരാക്കുകയും പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുവൻ ദാനമായി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ദാനമായി തന്നെ കൊടുക്കുവിൻ അല്ലേ ലുയ്യ അല്ലേ ലുയ്യ ആ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കുഷ്ഠരുകളെ ശുദ്ധരാക്കുക പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കുക പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കുക പുറത്താക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പത്ത് ഒന്ന് മത്തായി പത്ത് ഒന്ന് അവൻ തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ച് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു പിശാചുക്കളെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ അൺക്ലീൻ സ്പിരിറ്റ് അശുദ്ധാത്മാവ് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കാനും എല്ലാ രോഗങ്ങളും വ്യാധികളും സുഖപ്പെടുത്താനും അവർക്ക് അധികാരം നൽകി അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പിശാജിൻ്റെ ലോകത്തിൽ അതായത് നമുക്കറിയാം മാലാഖാമാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ആർച്ച് ഏഞ്ചൽ പ്രധാന മാലാഖ വിസമിഖായൽ ഗബ്രിയർ റപ്പായൽ അത് കഴിഞ്ഞാണ് അടുത്ത ഒരു ലെവൽ മാലാഖാമാർ പിന്നെ അങ്ങനെ അധികാരം ഉള്ള മാലാഖാമാരെ ഓരോ റേഞ്ചാണ് നമ്മുടെ കാവൽ മാലാഖ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പിശാജിൻ്റെ ഗണത്തിൽ അധികാരത്തിൻ്റെ ശ്രേണി വ്യത്യസ്തമായ അധികാര തലത്തിൽ ശക്തിയിലുള്ള പിശാചുകൾ ഉണ്ട് അതൊരു അദൃശ്യ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു നിയമമാണ് അദൃശ്യ ലോകം അങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഒരു 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 മേഖലയാണ് ഈ സംഭവം എനിക്ക് എനിക്ക് നീ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു മിനിമം പവർ ഉള്ള ഒക്കെയാണ് സർപ്പൻ്റെ സർപ്പം എന്ന് പറയുന്നില്ല പുരാതന സർപ്പം ഞാൻ ഓർക്കാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു വൺ ഡേ കൺവെൻഷൻ നടത്തുകയാണ് ആ വൺ ഡേ കൺവെൻഷൻ്റെ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ സ്തുതിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഡെലിവറൻസിന് ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുകയാണ് ആ ഹോളിൽ പുറകു വശത്തുനിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ നേരെ കമർന്നങ്ങ് വീണു അടിച്ചങ്ങ് വീണു അടിച്ചു വീണു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കാണുന്ന കാഴ്ച രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ നീട്ടി ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ തൊഴാൻ നിൽക്കുന്ന പോലെ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ച് അപ്പോൾ കമന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക കൈ നീട്ടി പിടിച്ചിട്ട് പിഷ് ഈ പാമ്പ് എഴയുന്ന പോലെ ഈ പെണ്ണിങ്ങനെ എഴയാണ് ഇങ്ങനെ എടഞ്ഞ് 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 ഇങ്ങനെ പുറകിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോരുകയാണ് എടഞ്ഞ് എടഞ്ഞ് വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് എൻ്റെ കാലിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക ഞാൻ പിന്നെ അവളോട് ചോദിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു അവളുടെ ശരീരത്ത് നിന്ന് എന്തോ ഇങ്ങനെ എടഞ്ഞെടഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയെന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് ഈ സർപ്പപൂജ സർപ്പത്തിന് ബലിയർപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യമുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ക്രിസ്ത്യാനി പോകരുത് അന്യദീപങ്ങൾക്ക് ആരാധന കൊടുക്കുക നിറച്ച കാഴ്ച കൊടുക്കുക ഒരു കാരണവശാലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ പരിപാടിക്ക് പോകരുത് പോയാൽ ഉറപ്പാണ് അതിലൂടെ തിന്മയുടെ സ്വാധീനം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരും അല്ലേ ലുയ്യ അല്ലേ ലുയ്യ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ മേഖലകളും പ്രത്യേകിച്ച് അന്യദൈവാരാധന ആ മേഖലയിലേക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പോകാതിരിക്കാൻ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക ഹല്ലെ ലുയ്യ നമ്മൾ ഈ തിന്മയുടെ ശക്തി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സത്യമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് പിശാചിനെ ബന്ധിക്കാൻ ബഹിഷ്കരിക്കാനൊക്കെ കർത്താവ് അധികാരം കൊടുത്ത് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈ അധികാരം ഇന്ന് സഭാപിതാക്കന്മാർക്ക് മെത്രമാർക്ക് കയ്യൊപ്പൂഴി വൈദികർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില വ്യക്തികൾക്ക് അൽമായർക്ക് കർത്താവ് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ഡെലിവറൻസിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് നൽകുകയാണ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഡെലിവറൻസിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് അല്ല ലൂയ്യ യേശുബി നന്ദി യേശുബി നന്ദി അല്ല ലൂയ്യ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ചിലരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം കൊച്ചിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വിക്ടർ എന്നൊരു ബ്രദറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉള്ളവർ ഒന്ന് കരമേത്തി പിടിച്ചേ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ എന്ന് കരമേത്തി പിടിച്ചേ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വിക്ടർ ബ്രദറിനെ കണ്ടുള്ളൂ ആരുമില്ല കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇന്ന് വരെ ഇപ്പം വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഡെലിവറൻസിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു വ്യക്തി കേരളത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ഭാര്യയും ഡോക്ടർ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും അവരുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ സൺഡേയിലും 
പ്രയർ മീറ്റിങ്ങും അതിനെ പ്രകോഷമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ ഞാൻ വെളി കൺവെൻഷൻ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിരുന്നു വിക്ടർ ബ്രദിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിമിനൽ ലോയറായിരുന്നു അഡ്വക്കറ്റായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി വക്കീൽ അങ്ങനെ വക്കീലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആ കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ആ ധ്യാനം വലിയ അനുഭവമായി അദ്ദേഹം സാവധാനം വക്കീൽ പണിയൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചു ഈ സമ്പൂർണ്ണ ബൈബിൾ അദ്ദേഹം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ടു വർഷം രാവിലെ കുർബാനയ്ക്ക് പോകും കുർബാന സ്വീകരിക്കും വീട്ടിൽ വരും ഉപവാസം പ്രാർത്ഥന ബൈബിൾ ഇരുന്ന് വായിച്ച് വായിച്ച് വചനം പഠിക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ടു വർഷക്കാലം കഥാവ് ഒരു അസാധാരണമായ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു ഡെലിവറൻസിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് അസാധാരണമായ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതുപോലെ വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് കർത്താവ് കൊടുത്തത് അതിന് തൊട്ടാൽ മതി തൊടുക പോലും വേണ്ട ഒരു ഇരുന്നൂറോ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അകലുള്ള വിരൽ ചൂണ്ടിയാൽ മതി ആ വ്യക്തി അവിടെ ഉച്ചി കുത്തി വീഴും അടിച്ചു വീഴും ഒരു വ്യക്തി അടുത്തു വന്നാൽ ആ വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് പിശാജാണ് ആ പിശാജിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ബന്ധിച്ച് പുറത്താക്കും അതുപോലെ ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡൊമിനിക് വാളമച്ചന് ഡെലിവറൻസിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അച്ഛൻ ആലുവ സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനും രണ്ടുമൂന്ന് പേര് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വിക്ടർ ബ്രദറിൻ്റെ അവിടെ വചനം പഠിക്കാനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുമായിരുന്നു മിക്കവാറും ഞായറാഴ്ചകളിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിക്ടർ ബ്രദറിലുള്ള ഇമ്പാർട്ടേഷൻ അഭിഷേക പകർച്ച അന്ന് ഡൊമിനിക് അച്ഛൻ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ അഭിഷേക പകർച്ച അച്ഛൻ കിട്ടിയതാ അച്ഛൻ അത് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ ചില പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രസംഗത്തിൽ ആ വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് വിക്ടർ ബ്രദറിലൂടെ അഭിഷേകം അത് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്ത പക പകർച്ച അഭിഷേകത്തിൻ്റെ പകർച്ച ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് പകർന്ന അഭിഷേകത്തിൻ്റെ അതേ അഭിഷേകം അച്ഛനിലേക്ക് കിട്ടി അന്ന് സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥിയാണ് വൈദികനായപ്പോൾ സഭയിലൂടെ കിട്ടി അഭിഷേക ഡെലിവറൻസിൻ്റെ അല്ലെ പിശാചിന് പേശ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛനെ ശക്തമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഹർലെ ലുയ്യ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിക്ടർ ബ്രദർ ഈ അടുത്ത നാൾ ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വിക്ടർ ബ്രദറിനെ അടക്കിയ കല്ലറയിൽ അവിടെ ഞങ്ങൾ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അന്നേരം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന ചേട്ടന് വിക്ടർ ബ്രദറിനോട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് വിക്ടർ ബ്രദറിന് എണ്ണായിരം ദൈവവചനം മനപ്പാടം അറിയാമായിരുന്നു എണ്ണായിരം ദൈവവചനം മനപ്പാടം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു പ്രീസ് ദ ലോഡ് ഞങ്ങൾ ഡൊമിനിക് അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അച്ഛൻ രോഗിയായിട്ട് കിടന്നപ്പോൾ രണ്ടായിരം ദൈവവചനം മനപ്പാടം പഠിച്ചു കേട്ടവരുണ്ട് എന്ന് കരമ്പത്തി പിടിച്ചേ ആ കരമയെത്തുന്നുണ്ട് പലരും ഈ രണ്ടായിരം ദൈവവചനം പഠിച്ചപ്പോൾ അഭിഷേകമാകുക ഈ വചനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ജീവൻ വരിക്കുക നമ്മൾ വചനം പഠിക്കണം വചനമാണ് നമ്മളെ സൗഖ്യം നൽകുന്നത് ഗിഫ്റ്റുകൾ നൽകുന്നത് ഡെലിവൻസിൻ്റെ അഭിഷേകം എല്ലാം വചനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ശക്തമാണ് ഡെലിവൻസിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ വീടിന് മേലുള്ള സകല പൈശാചി ശക്തി വിട്ടു കാരണം വചനത്തിലൂടെയാണ് കർത്ത പിശാചിനെ ബന്ധിക്കുന്നത് മത്തായി എട്ട് പതിനാറ് സായാഹ്നമായപ്പോൾ അനേകം പിശാജ് ബാധിതരെ അവർ അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അവൻ അശുദ്ധാത്മാക്കളെ വചനം കൊണ്ട് പുറത്താക്കുകയും അശുദ്ധാത്മാക്കളെ വചനം കൊണ്ട് പുറത്താക്കുകയും എല്ലാ രോഗികളെയും സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഉണ്ടോ വചനം കൊണ്ട് അവൻ അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കി അത് നിങ്ങൾ വചനം വായിക്കണം വചനം മനപ്പാടം പഠിക്കണം തീർച്ച ഡെലിവറൻസിൻ്റെ വചനങ്ങൾ റോമ പതിനാറ് ഇരുപത് സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം ഉടൻ തന്നെ സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കിഴിലാക്കി തകർത്തുകളെയും കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കട്ടെ മത്തായി പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അല്ലേ ലുയ്യ ഇതുപോലെ അനേക ദൈവവചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് വചനങ്ങൾ പഠിക്കണം വചനമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പിശാച് കീഴ്പ്പെടുത്തും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വചനമുണ്ടോ പിശാചിന് നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ലുയ്യ അല്ലേ ലുയ്യ യേശുവി നന്ദി രണ്ട് കരങ്ങളും ദൈവസന്ധിലേക്ക് ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ശക്തമായിട്ട്
ശ്രദ്ധിക്കുന്നു 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 ഹാലലൂയ്യ ഹാലലൂയ്യ പോരാ പോരാ ശക്തിയോടെ ഹാലലൂയ്യ ഹാലലൂയ്യ യേശുവി ആരാധന ആരാധന നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഉപവാസമെടുത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഡെലിവറൻസ് നേടുക അതത്ര എളുപ്പമല്ല അത് സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിലൂടെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഉപവാസമെടുത്തും പ്രാർത്ഥിച്ചും ഡെലിവറൻസ് നേടുക നമ്മളീ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പിരിറ്റ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് വിട്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക നമുക്ക് പറ്റും നമ്മളീ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് ആത്മാവാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ നമ്മൾ ഡെലിവറൻസ് ചെയ്ത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിന് നമ്മൾ ഉപവാസമെടുത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് ദിവ്യ കാരുണ്യ ആരാധന നടക്കുമ്പോൾ ശക്തമായ ദിവ്യ കാരുണ്യ ആരാധനയിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി ഡെലിവറൻസ് തരും അത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിലേ അത് നടക്കത്തുള്ളൂ രണ്ട് മൂന്ന് ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അധികാരമുള്ള ഡെലിവറൻസിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റുള്ള അധികാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങളിലെ സ്പിരിറ്റിനെ പുറത്താക്കിയെങ്കിലേ പുറത്തു പോകത്തുള്ളൂ ഇല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഡെലിവറൻസിന് പ്രീസ് അല്ലോ അല്ല ലൂയ്യ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പതിനങ്ങൾ പൗലൂസിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭാവി ഫലം പ്രവചിക്കുന്ന ആത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരു അടിമ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു ഭാവി പ്രവചനം വഴി അവൾ തൻ്റെ യജമാനന്മാർക്ക് വളരെ ആദായം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഭാവി പറയുന്ന ആത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി ഭാവി ഫലം പറയുക പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ പറ്റും ഭാവി ഫലം പറയുന്ന ആത്മാവ് ബാധിച്ച പെൺകുട്ടി ചില വ്യക്തികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഭാവി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും അപകടങ്ങളിലും ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സ്പിരിറ്റാണ് ഭാവി പറയുന്ന ആത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരു ഒരു സ്പിരിറ്റാണ് ഇവളിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്പിരിറ്റായിരുന്നു ഭാവി ഫലം പ്രവചിക്കുന്ന ആത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരു അടിമ പെൺകുട്ടി ഭാവി പ്രവചനം വഴി അവൾ തൻ്റെ യജമാനന്മാർക്ക് ധാരാളം സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു അവൾ പൗലൂസിൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെയും പിറകെ വന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യർ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസരാണ് അവൾ പറഞ്ഞു സത്യവാ പിശാജ സത്യം പറയും അവൾ വിളിച്ചു പറയുക ഇവൾ ഇവൻ ഇവർ അത്യുന്നതരായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസരാണ് അവർ നിങ്ങളോട് രക്ഷയുടെ മാർഗം പ്രഘോഷിക്കുന്നു സത്യമല്ലേ അല്ലേ അതെ അവൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് സത്യമാണ് മാർഗം പ്രഘോഷിക്കുന്നു പല ദിവസങ്ങൾ അവൾ ഇപ്രകാരം ചെയ്തു പൗലോസിനെ ഇത് അസഹ്യപ്പെടുത്തി അവൻ തിരിഞ്ഞ് അവളിലെ ആത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു അവൻ തിരിഞ്ഞ് അവളിലെ ആത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു ആരാണ് പറഞ്ഞത് അവളിലെ ആത്മാവ് അവളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു അവളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു തൽക്ഷണം ആ ആത്മാവ് അവളെ വിട്ട് പുറത്തുപോയി അല്ലേ ലുയ്യ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് ഭാവി ബലം പറയുന്ന ആത്മാവ് ഉണ്ട് നാശം വിതയ്ക്കുന്ന ആത്മാവുണ്ട് പ്രകൃതി പ്രകൃതിയിൽ ഇടപെടുന്ന ആത്മാവുണ്ട് ചുഴലിക്കാറ്റ് കൊടുങ്കാറ്റ് പേമാരി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ചില തിന്മയുടെ ശക്തികളൊക്കെ ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും നാശം വിതയ്ക്കുന്ന അരുവികൾ ദുർമരണം അപകട മരണങ്ങൾ ഞാൻ അഡിലാബാദിൽ ഒരിക്കലെ കൺവെൻഷൻ എന്നപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛന്മാരുടെ കൂടെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുക ഒരു സ്ഥലത്ത് അച്ഛൻ വണ്ടി നിർത്തി അച്ഛൻ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് പറയുകയാണ് ആ ഒരു സ്ഥലം നിര സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ് കിലോമീറ്ററുകൾ നിരപ്പ് റോഡാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിരന്തരമായിട്ട് വാഹനാപകടം ഉണ്ടായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ അധികം ആളുകൾ ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വണ്ടി മറിയും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതോളം പേര് ആ സ്പോട്ടിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അതെന്താ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു സ്പോട്ടിൽ വണ്ടി മറിയ ആളുകൾ മരിക്കുക ശരിക്കും അവിടെ ആ ഒരു ഒരു പൈശാചിക അരൂപിയുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം ആ റോഡിൽ അവിടെയുണ്ട് 
തിന്മയുടെ സ അനകൃത്യം ആ സ്പോട്ടിൽ വണ്ടി മറിയും ആളുകൾ മരിക്കുന്നു ഒരു ഒരു തവണ അപകടമുണ്ടായി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ച ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ആ മരണം നടന്ന അവിടെ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവല്ല മരണത്തിലേക്ക് അവരെ നയിച്ച ആ സ്പിരിറ്റ് അവിടെ ആ സ്ഥലത്തുണ്ടാവും ചില ദുരന്തങ്ങളുടെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഈ കാരണമുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ബ്രഹ്മം കുളം അല്ല സംചാല ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മകുളം ബ്രഹ്മംകുളം ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ നടക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഈ സണ്ണി ചേട്ടൻ്റെ ഇടയിൽ കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്ന ഒരു ഫാമിലി ഞാൻ വൈകിട്ട് ഭയങ്കര കൺവെൻഷൻ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഒരു ഒരു പത്തര പതിനൊന്ന് പത്തരയൊക്കെ ആയി അവിടെ മുമ്പ് ഒരു ഫാമിലി ഈ സണ്ണി ചേട്ടൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരോട് സംസാരിച്ചു അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ കുറേ ശാപത്തിൻ്റെ മേഖലയുണ്ട് പൈശാചി ബന്ധനമുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കൂട്ടിച്ചാതന സേവയോ പരിപാടിയോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന കുടുംബമാണ് പഴയ തറവാടും ഒക്കെ വല്ലാത്ത വലിയ പ്രശ്നത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു കുടുംബമാണ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ നെറ്റികളെ കുറിച്ച് വരച്ചു എന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലൊരു ഡെലിവറൻസ് ഒരു ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു ശക്തമായ ഒരു ഡെലിവറൻസ് കുടുംബം മോത്ത സമർപ്പിച്ച് തലമുറയൊക്കെ ബന്ധിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥന നടത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഇവിടെ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോർണാനങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഇവർ വന്ന് അറിയിക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് അറിയാവോ ആ രാത്രി ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ആ പത്തര മണി സമയത്ത് അവരുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തു നിന്ന് നൂറ്റി അൻപത് ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള ഒരു മാവ് വട്ടമൊടിഞ്ഞ് വീഴുകയാണ് മാവിന് കേടൊന്നുമില്ല കാറ്റില്ല മഴയില്ല ഒന്നുമില്ല ആ മാവ് വട്ടമൊടിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ വന്നിട്ട് വീണിട്ട് ഇവർ വീട്ടിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ദേശത്ത് വൈദ്യുതി ഇല്ല ആ മാവ് വട്ടമൊടിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് തിരിച്ചു വീണാൽ വീടിലോട്ട് വീഴും പക്ഷേ വട്ടമൊടിഞ്ഞ് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് അടിച്ച് തകർന്ന് പോയി കിടക്കുക എങ്ങനുണ്ട് കൃത്യം അവർ പറയുന്നു കൃത്യം ആ സമയത്ത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ സംഭവം നടന്നതെന്നാണ് അവർ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ സമയം ആ സമയമാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്തായി നടക്കുന്നു പിശാജ് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഈ ശാപം അല്ലെ കുട്ടിച്ചാത്രമൊക്കെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കും ചിലപ്പം വീട്ടിലുള്ള മൃഗങ്ങളായിരിക്കാം പശുക്കളൊക്കെ അടി കൊണ്ട് ചത്ത് കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാരണന്മാർ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ സത്യമാണതൊക്കെ ചത്ത് കിടക്കും അടിച്ചിട്ട് അവൻ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചിട്ടേ പോകുള്ളൂ പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ കേട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് സംഭവം ക്രൈസ്തല അല്ലേ ലുയ്യ അല്ലേ ലുയ്യ യേശുവി നന്ദി അല്ലേ ലുയ്യ അതുപോലെ ഞാൻ ദുബെ പറഞ്ഞില്ലേ ചില വ്യക്തികൾ ചില സ്ഥലങ്ങൾ ചില വീടുകൾ ശരിക്കും പൈശാചിക ബന്ധമുള്ളതാണ് ചില വീടൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് തുരുന്നു പോകും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആൾ മരിച്ചു കേട്ടോ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറുമാസമായുള്ളൂ നല്ലൊരു സുഹൃത്തായിരുന്നു ഗൾഫിൽ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു നാട്ടിൽ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു സാമ്പത്തികമായിട്ടുണ്ട് നല്ല ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ഒത്തിരി നന്മ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ സഹായിക്കുന്ന ഒക്കെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പം ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു വീട് മേടിക്കണം ഇത് ഈ സംഭവം നടന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് വർഷമായി അന്ന് എൻ്റെ അടുക്കൽ ഇക്കാര്യം വീട് മേടിക്കുന്ന നേരം വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു വീട് കൊടുക്കാനുണ്ട് പള്ളിക്കടുത്ത വീട് അവർ പള്ളിക്കടുത്ത് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നൊരു വീടുണ്ട് അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു എന്തോ അവർ പോയി കണ്ടു എന്താ താല്പര്യം പക്ഷേ നല്ല വീടായിരുന്നു അത് താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല ഇവർ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് വേറൊരു വീട് കണ്ട് എരുമേലി അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട് കണ്ട് ഒരു വീട് മേടിച്ചു ആ വീട്ടിൽ അവർ കയറി താമസിച്ചു അന്നു മുതൽ രോഗങ്ങൾ ഭാര്യയ്ക്ക് രോഗം മക്കൾക്ക് രോഗം രോഗങ്ങൾ പൊറുതിമുട്ടി ആലത്തൂർ ഇരുപതേക്കർ വസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം പിടിയാവിലയ്ക്ക് അത് വിൽക്കേണ്ട വന്നു കടബാധ്യതകൾ ലക്ഷങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നിനൊന്നിന് നഷ്ടങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് രോഗങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ ആ വീട് രണ്ട് നില വീടാണ് ഒരേക്കർ സ്ഥലം മിച്ചമുണ്ട് ആ വസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥർ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ 
ഒരു സുപ്രഭാവത്തില് ആ ചേച്ചി എന്നെ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇവർ ഈ വീട് മേടിച്ചത് ഈ വീട്ടിൽ കയറി അന്നു മുതൽ നഷ്ടങ്ങളും തകർച്ചകളും പരാജയങ്ങളും ഞാനിടയ്ക്ക് ഞാൻ സഹോദരൻ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വീട് കൊള്ളുകല ശരിയല്ല ശരിയാകത്തില്ല അവിടെ നിന്ന് വിറ്റു വയ്ക്കുമോ താമസം മാറുക ചെയ്യുന്നത് നല്ലതെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തു പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം രോഗിയായി തീർന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് തളർന്നു വലിയ പ്രായമൊന്നുമില്ല അറുപത്തി ഏഴ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ നല്ല ആരോഗ്യമായിരുന്നു മിടുക്കനായിരുന്നു അവസാനം അദ്ദേഹവും രോഗിയായി കിടന്നപ്പോൾ ഞാൻ പോയി ആശുപത്രി പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ടു തുണ പോയിരുന്നു അദ്ദേഹവും മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മോൻ മൂത്ത മോൻ കല്യാണം കഴിച്ചു ഡിവോഴ്സായിപ്പോയി പിള്ളേരൊക്കെ നല്ല പിള്ളേരാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നല്ല വിശുദ്ധരായ മക്കളാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറിയാം രണ്ടാമത്തെ മോൻ കല്യാണം കഴിച്ചു ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി ആ കുഞ്ഞ് വൈകല്യമുള്ളൊരു കുഞ്ഞാണ് ആ വീട് ആ വീട്ടിലവൻ താമസിക്കുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങേറ്റം ഈ സഹോദരൻ്റെ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ശവമടക്ക് കഴിഞ്ഞ് നാലാം പൊക്കം ഒരു വീട് മാറി അവർക്കറിയാം ഈ മൂത്തമോൻ അവൻ കാനഡയില്ല ശവമടക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബ്രദറെ അമ്മയെ ഒറ്റയ്ക്ക് അനിയനെയും ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ താമസിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്തു ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞു നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ വീടിപ്പം അനാഥമായിട്ട് കിടക്കുക വിൽക്കാൻ കിടക്കുക ആ വീട്ടിൽ കയറിയതോടെ എന്നോട് അവൻ പറയാം ലക്ഷക്കണക്കിന് വേണ്ട നഷ്ടങ്ങളെ അവർക്കുള്ളൂ തകർന്നുപോയി ഉയർച്ചയില്ല പരാജയങ്ങളുടെ നഷ്ടങ്ങളുടെയും രോഗത്തിൻ്റെ ചരിത്രമേ ആ മക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ റീസലോൺ ഉണ്ട് ചില വീട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്ന് കയറിയാൽ സംഭവം അത് പിന്നെ പ്രശ്നമാണ് പ്രൈസ് ദ ലോട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അക്രൈസ്തവർ താമസിച്ച വിലയ്ക്ക് വീട് മേടിക്കുന്ന ഒരു അക്രൈസ്തവർ താമസിച്ച വീടുകൾ വാങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ക്രിസ്ത്യാനി താമസിച്ച വീടാണ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അത് പ്രാർത്ഥിച്ചും വ്യഞ്ചരിച്ചും ഒക്കെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അല്ലാത്ത വീടുകൾ നമ്മൾ വാങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പ്രൈസ് ദ ലോട്ട് അപ്പം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ചു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ആത്മീയ അറിവുകൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിലൂടെ ഡെലിവറൻസിൻ്റെ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പ്രൈസ് ദ ലോട്ട് ഒരു നാളും അനാഥനല്ല ഒരു നാളും അന്യനല്ല ഒരു നാളും അനാഥനല്ല 